കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബി എ എക്കണോമിക്സുകാരുടെ നാലാമത്തെ സെമിസ്റ്ററിലെ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ എക്കണോമിക് അനാലിസിസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻഷ്യൽ കാൽക്കുലസിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂറ്റി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ്റെ മീനിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ റൂൾസ് ഓഫ് ഡിഫറൻഷിയേഷനും അതുപോലെ അതിൻ്റെ എക്സസൈസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ്റെ മീനിങ് ആണ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് എ വേരിയബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് ചേഞ്ചിങ് ടു എക്സ്പ്രസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ എനി ഫംഗ്ഷൻ വി യൂസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് വിച്ച് ഇൻവോൾവ്സ് സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഡിപ്പെൻഡൻ വേരിയബിൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദി സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഇൻഡിപെൻഡൻ വേരിയബിൾ അതായത് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈൻഡിങ് ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് എ വേരിയബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് ചേഞ്ചിങ് ഒരു വേരിയബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുള്ള ചേഞ്ചിങ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള അതാണ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം പറയുന്നു വി യൂസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് വിച്ച് ഇൻവോൾവ്സ് സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഡിപ്പെൻഡൻ വേരിയബിൾ റെസ്പെക്ട് ടു ദി സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഇൻഡിപെൻഡൻ വേരിയബിൾ അതായത് ഇതിലുള്ള ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മളിതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡി അതായത് നമുക്ക് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ആണുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡൻ വേരിയബിളുണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ വേരിയബിളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡിപ്പെൻഡൻ വേരിയബിൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സ്മോൾ ചേഞ്ച് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദി സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി ഇൻഡിപെൻഡൻ വേരിയബിൾ ഇത് രണ്ടിലും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരെണ്ണത്തിലുണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസം മറ്റൊന്നിലുണ്ടാക്കുന്ന ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിതിനകത്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റൂൾസ് ഓഫ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണ് ഒന്നാമത്തെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ഫംഗ്ഷൻ റൂൾ ആണ് ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ വരുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സിന് എല്ലാത്തിനും ആവശ്യമുള്ളതും ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളതും ഈ പവർ ഫംഗ്ഷൻ റൂൾ ആണ് അതായത് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു എൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് അതായത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കാണുമ്പോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എക്സ് റേസ് ടു എൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ എൻ നമ്പർ ഇൻ ടു എക്സ് പിന്നെ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ അങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോളൂ വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു സെവൻ അതായത് എക്സ് റേസ് ടു സെവൻ ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കാണുക അതായത് സെവൻ എക്സ് റേസ് ടു സെവൻ മൈനസ് വൺ അതിൽ എക്സ് റേസ് ടു സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ സെവൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത് എൻ എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സെവൻ എക്സ് അതായത് സെവൻ ഇൻറ്റു എക്സ് എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ എന്താ പറയുന്നത് എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് അതായത് സെവൻ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സെവൻ എക്സ് റേസ് ടു സിക്സ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇത് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് അല്ലേ ഇനി അടുത്ത് നോക്ക് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് ആണ് ഇത് ആലോചിക്കാം എക്സ് എക്സിൻ എന്ന് വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പം എങ്ങനെ വരും എൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് വരും എൻ മൈനസ് വൺ വരുന്ന സ്ഥാനത്ത് നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് എക്സ് റേസ് ടു നെഗറ്റീവ് സിക്സ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈ ഈക്വൾ ടു എക്സ് റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ അതിൽ എൻ എന്താണ് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ത്രീ എൻ എക്സ് എന്ന് വരുന്ന ഭാഗത്ത് എന്ത് എഴുതും ത്രീ
സീറോ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ റോൾ ആണ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ വൈ ഈക്വൽ ടു സി ഈസ് സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഇൻ ഡി എക്സ് ഇൻ എക്സ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ സി അതായത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എപ്പോഴും സീറോ ആണ് അതായത് എക്സിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സിയിൽ മാറ്റം വരുത്തില്ല എന്നാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ റൂൾ പറയുന്നത് അതായത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി എക്സ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ വേഴ്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു സി ആൻഡ് സി ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയാം അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ഇഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ടു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഒരു ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത് അതായത് എക്സിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും സിയിൽ മാറ്റം വരുത്തില്ല എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കൂ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി എക്സ് സി ഈക്വൾ ടു സീറോ അതായത് സിയിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കി നോക്കാം അതായത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും ഇത് ഇഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എക്സ് റേസ് ടു ട്വൽവ് ഫൈൻഡ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കാണാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ ടെൻ എക്സ് റേസ് ടു ട്വൽവ് ആണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അതിൽ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതിനൊരു ചേഞ്ചും ഉണ്ടാവില്ല എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് എക്സിൽ വന്നാലും ആ ടെന്നിനെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റൂളിൽ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ആ ടെന്നിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ് റേസ് ടു ട്വൽവിനെ ട്വൽ ട്വൽവിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണുമ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഇൻഡു ചെയ്താൽ മതിയാവും അതായത് ആ ടെന്ന് അതുപോലെ ഇട്ടിട്ട് ആ എക്സ് റേസ് ടു ട്വൽവിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണുക എന്നിട്ട് അത് രണ്ട് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതിയാവും അതാണ് ഈ റൂളിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു നോക്കൂ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് എക്സ് റേസ് ടു ട്വൽവ് ആണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്താണ് ടെൻ ഇൻറ്റു അപ്പോൾ എൻ എക്സ് എൻ മൈനസ് വൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എക്സ് റേസ് ടു ട്വൽവിനെ കണ്ടു അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടു അപ്പോൾ എന്താ വരിക ട്വൽവ് എക്സ് ട്വൽവ് മൈനസ് വൺ വരും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ടെൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് വൺ ട്വൻറ്റി എക്സ് റേസ് ടു ട്വൽവ് മൈനസ് വണ് എക്സ് റേസ് ടു ലെവൺ അതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ആ എൻ എക്സ് എൻ മൈനസ് വണ് ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഈ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതിനൊന്നും ചെയ്യേണ്ടാന്നും വയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ട ശേഷം അത് രണ്ടും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി നോക്കാം ഈഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് റേസ് ടു ത്രീ ഫൈൻഡ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ആൻസർ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഫോർ അതേപോലെ തന്നെ നിർത്തിയിട്ട് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് എക്സ് റേസ് ടു ത്രീയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണുക അപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണുമ്പോൾ എൻ എക്സ് എൻ മൈനസ് വൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് ത്രീ മൈനസ് വൺ അതായത് ട്വൽവ് എക്സ് സ്ക്വയർ അതായത് എൻ എക്സ് എൻ മൈനസ് വൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എക്സ് റേസ് ടു അതായത് എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു ആ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ട്വൽവ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആൻസർ കിട്ടിയത് ഇനി അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടി നോക്കൂ ഇഫ് വൈ ഈക്വൾ ടു ഫൈവ് എക്സ് ഫൈൻഡ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആ ഫൈവിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിർത്തി എക്സിൻ്റെ എന്താണ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതി എന്നിട്ട് എക്സിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എൻ എക്സ് എൻ മൈനസ് വൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡെറിവേറ്റീവ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈവ് അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എന്ന് ചെയ്തിട്ട്
ആ എം എക്സിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആ എമ്മിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എമ്മും സിയും കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് അത് ആലോചിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് ലിനിയർ ഫംഗ്ഷൻ്റെ റൂൾ എന്താണ് ഇഫ് വൈ ഈക്വൾ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഫൈൻഡ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതായത് വൈ ഈക്വൾ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടു എന്ന് പറയണത് എന്താണ് എം ആണ് സി എന്ന് പറയണത് ത്രീ ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് എന്താണ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് എം എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു എം ആണ് എം എന്ന് പറയണതിൽ എന്താണ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എളുപ്പമല്ലേ ഇനി അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അഡീഷൻ ഓർ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ റൂൾ ആണ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എ സം ഓ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു ഫംഗ്ഷൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി സം ഓർ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ സെപ്പറേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ സിംബോളിക്കലി ഇഫ് വൈ ഈക്വൾ ടു യു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വി വർ യു ആൻഡ് വി ആർ ഡിഫറെൻഷ്യബിൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എക്സ് ദെൻ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൾ ടു ഡി യു ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് ഇതിലെന്താ പറയുന്നത് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതെന്തായിരിക്കാം യു വി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിരിക്കാം അതായത് വൈ ഈക്വൾ ടു യു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വി ആണ് അപ്പം അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതും അതായത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഡി യു ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് അതിലെന്താ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണുക അതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ്റെയും ഡെറിവേറ്റീവ് കാണുക അങ്ങനെയാണ് അഡീഷനോ സബ്സ്ട്രാക്ഷനോ ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെയും ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടിട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അതേപോലെ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെയും ഡെറിവേറ്റീവ് കാണുക എന്നിട്ട് അത് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് ഇഫ് വൈ ഈക്വൾ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് ഫൈൻ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യു യു എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് എന്താണ് വി എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അപ്പം നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം അതായത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൾ ടു ഡി യു ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇനി നമ്മൾ എന്താ കാണേണ്ടത് ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ്റെയും ഡെറിവേറ്റീവ് കാണണം അപ്പം അത് അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കും നോക്കൂ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൾ ടു ഡി ബൈ ഡി എക്സ് എക്സ് റേസ് ടു ടു അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എങ്ങനെ കാണാം മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എൻ എക്സ് എൻ മൈനസ് വൺ അത് മറക്കാൻ പാടില്ല എൻ എക്സ് എൻ മൈനസ് വൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എങ്ങനെയാണ് വരിക ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൻ അപ്പോൾ ടു എക്സ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് വരും അപ്പോൾ എന്താണ് ടു എക്സ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ടു എക്സ് വരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവിൻ്റെ എന്ത് കാണണം ഡെറിവേറ്റീവ് കാണണം അതും എന്താണ് എൻ എക്സ് എൻ മൈനസ് വൺ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണുമ്പോൾ ഫൈവ് എക്സ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ വരും അങ്ങനെ ഫൈവ് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് ഫോർ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ ഇത് മറക്കാതിരിക്കുക നമുക്ക് അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കാം ഇഫ് വൈ ഈക്വൾ ടു എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു നയൻ പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു ലെവൻ ഫൈൻഡ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് എക്സ് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ഉണ്ട് എക്സ് റേസ് ടു നയൻ ഉണ്ട് എക്സ് റേസ് ടു ലെവൻ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയും ഡെറിവേറ്റീവ് കാണണം അപ്പോൾ ഇതിന് മൂന്നെണ്ണത്തിന് ഓരോ പേര് കൊടുക്കണ്ടേ അതായത് എക്സിന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി യു എടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സ് റേസ് ടു നയനിന് നമ്മൾ എക്സ് വി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സ് റേസ് ടു ലെവനിന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കാം സെഡ് എന്ന് കൊടുക്കാം അത് ഏത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൾ ടു ഡി യു ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഡി സെഡ് ബൈ ഡി എക്സ് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്
11 minus 1. That is n minus 1 chamber 10. That is 11x raised to 10. Now, so, the answer is 4x cube plus 9x raised to 8 plus 11x raised to 10. So, this is the answer. This is the additional subtraction. Uh, or format in the parayanada, up within the alum on the note the vacato. In this abstract in India example, good in Oka. If y equal to ten x raised to three minus x raised to four minus seven x minus twenty one, the good tender. Find dy by dx nana paranarikina, padle twenty one in the paranarikina in the other constant either under the dana, zero on a padde, other the bolt and the we will add the same subtract the same equation dy by dx is equal to du by dx minus dv by dx minus dz by dx. We will the function of w in the same dw by dx. We will add the function of the derivative. 10x cube. Now, we will see 10x cube. 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 We will x raised to 4 g and x raised to 4 g and this is the same derivative of n in the 4 and so 4 x 4 minus 1 and so we can answer 4 x cube pin so is 7 x 7 x in the same way we have the power 1 and so 1 is so 7 x 1 minus 1 and so 7 is so Pin you let twenty one on it, twenty one in the parana than dana constant I don't zero on up and the other than the Aushula. Up the Makawasan and the answer were another thirty x square minus four x cube minus seven nana seven decarium on Nudi noti up a seven x raised to zero either one day equal to a seven than yana were another. Apo other they both the need them a depo your chapter elepan up a carding like your rules up on the noki kaina, your rules up in the chapters like him Aushanapo, either lawn just a noki.